क्रूज इंडस्ट्री जिसे ग्लोबल टूरिज्म इंडस्ट्री का की प्लेयर माना जाता है बीते कुछ सालों से काफी तेजी से उभरता हुआ नजर आया है ग्लोबल क्रूज इंडस्ट्री का रेवेन्यू लगभग 27 बिलियन डॉलर से ज्यादा का हो चुका है और अमेरिका चाइना जर्मनी कई सारे दूसरे देश इस इंडस्ट्री में पहले से लीड कर रहे हैं लेकिन बात करें अपने इंडिया की जिसके पास में सात किलोमीटर की वास्ट कोस्ट लाइन है जो की इसके थर्टीन स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को टच कर दी है जिसके तेरह वेल डेवलप पोर्ट्स है वो इस सेक्टर में अभी भी काफी पीछे है इंडिया के पास में यूज पोटेंशियल होते हुए भी क्रूज इंडस्ट्री अभी तक अच्छे से डेवलप क्यों नहीं हो पाई इसी के बारे में आज हम जानेंगे इस वीडियो में हम ये तो जानेंगे कि इंडिया के अंदर क्रूज इंडस्ट्री अच्छे से डेवलप क्यों नहीं हो पा रही है लेकिन इस इंडस्ट्री को डेवलप करना जरूरी क्यों है वो भी हम समझेंगे और गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है उसके बारे में भी हम जानेंगे सबसे पहले बात करते हैं कि क्रूज इंडस्ट्री होती किस तरीके से किस तरीके से इसका बिजनेस मॉडल चलता है क्रूज इंडस्ट्री मतलब ये नहीं कि सिर्फ क्रूज शिप्स किसी लग्जरियस वेसल की तरह लोगों को एक से दूसरी जगह पर पहुंचा रहे हैं लेकिन अपने आप में ये फ्लूटिंग मार्केट्स की तरह होते हैं जहां पर बहुत ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है यहां पर लग्जरियस ट्रैवल से लेकर क्रूज ऑपरेटर कई सारे दूसरे बिजनेस में शामिल होता है कसिनोस का चलाना हो होटल्स रेस्टोरेंट्स का बिजनेस हो शोज हो शॉपिंग हो कई सारी चीजें एक क्रूज शिप पर होती है जहां पर हर जगह पर थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकलता है एक क्रूज शिप की कैपेसिटी अराउंड चार से पांच लोग होती है और इसे बनाने के लिए कीमत जो है ऑन एन एवरेज 937 मिलियन यूएस डॉलर्स निकल कर आती है यहां पर ध्यान रखें कि ये एवरेज कॉस्ट है अगर हम टॉप क्रूज शिप्स की बात करें तो दो बिलियन डॉलर के ऊपर का खर्च भी आज तक किया गया है कुछ टॉप ऑफ द लाइन क्रूज शिप्स बनाने के लिए यानी यह इंडस्ट्री का इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट एक्सपेंसिव तो बहुत ज्यादा है अब जानने की कोशिश करते हैं कि इंडिया में ये इंडस्ट्री क्यों डेवलप नहीं हो रही तो इसका जो मेन रीजन है वो ये है कि इंडिया में क्रूज इंडस्ट्री इकोनॉमिकली और इंडस्ट्रियली वायबल नहीं है अब ये जानने की कोशिश करते हैं कैसे ये तो हम समझ गए कि क्रूज शिप जो है वो बहुत महंगे होते हैं अगर हम क्रूज बिजनेस का एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर इनिशियली जो टिकट होता है उसके ऊपर क्रूज इंडस्ट्रीज मैक्सिमम समय पर पैसे नहीं कमाती और एन एवरेज अगर हम चार से सात दिन की क्रूज की बात करें तो ग्लोबल लेवल पे 200 डॉलर तक इसका टिकट होता है यानी अराउंड हमारे देश की करेंसी से हम कंपेयर करें तो समवेयर अराउंड चौदह हजार रुपए के आसपास आपको चुकाने पड़ेंगे एक हफ्ते भर के क्रूज शिप ट्रैवल के लिए जो कि वैसे सुनने में इतना बुरा नहीं लगता लेकिन यहाँ पर हमें ध्यान देना यह है कि क्रूज इंडस्ट्री वैसे भी टिकट से कुछ कमाती नहीं है यहाँ पर कमाई जो होती है वो इन क्रूज स्पेंडिंग से होती है और अगर एवरेज निकाले किसी कस्टमर का इन क्रूज स्पेंडिंग के हिसाब से जो पैसे वो शिप पर खर्च करते हैं तो वो एवरेज सात दिन के लिए दुनिया भर में दो हजार डॉलर निकल कर आता है जो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी अमाउंट है जो तकरीबन 1.5 लाख रुपीस तक निकल कर आती है सात दिन के लिए और इंडिया के अंदर इतने ज्यादा लोग नहीं हैं जो ऑन एन एवरेज इतना स्पेंड करे किसी क्रूज के ऊपर दूसरी बात क्रूज इंडस्ट्री के लिए जो मेन कस्टमर भी इसकी जरूरत होती है वो कम प्राइस सेंसिटिव होना जरूरी है एक बार जब कोई पर्सन क्रूज पे चला जाता है तो ज्यादा से ज्यादा जो काम होता है क्रूज बिजनेस का वो ये है कि जब वो अपने रूम्स और एंटरटेनमेंट एरियाज के बीच में ट्रैवल करे उस समय पर जो भी बीच में रेस्टोरेंट्स लगते हो शॉप्स लगते हो कसिनोज लगते हो शॉपिंग एरियाज लगते हो यहाँ पर लोग ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्च करे लेकिन इंडिया का जो कस्टमर है वो बहुत ज्यादा प्राइस सेंसिटिव होता है जितनी चीजें क्रूज किसी ट्रैवल के दौरान फ्री में प्रोवाइड करती है ज्यादातर भीड़ वहीं पर होगी एट द सेम टाइम जो नॉर्मल से ज्यादा एक्सपेंसिव चीजें शिप पर प्रोवाइड की जाएगी वो इंडियंस के लिए बिल्कुल भी एक अच्छा ऑफर नहीं बनती है और लोग वहां पर ट्रैवल नहीं करेंगे क्रूज का बहुत ज्यादा बिजनेस कसिनोज में से जनरेट होता है जो कि इंटरनेशनल लॉस के ऊपर चलते हैं एक बार समुद्र में जाने के बाद में वो भी इंडियंस के लिए कई बार एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हमारे देश के अंदर कसिनो से ज्यादा लोग फेमिलियर भी नहीं है इसके अलावा इंडियन जूरिस्टिक्शन के कुछ जो टैक्सेशन लॉज है वो क्रूज इंडस्ट्री का जो लो मार्जिन होता है उनके कॉस्ट के ऊपर उसे कट डाउन करता है जो ज्यादातर क्रूज इंडस्ट्री है वो कई सारे अफ्रीकन देश इंडोनेशिया या इनफैक्ट इंडिया में से भी लोगों को रिक्रूट करते हैं क्योंकि इनकी सैलरीज उन्हें कम चुकानी पड़ती है जबकि स्पेंडिंग जो है वो लाखों के हिसाब से होती है पर कस्टमर इंडिया में अगर इंडियन कस्टमर्स को यहाँ पर बुलाया जाए जिनकी स्पेंडिंग कैपेसिटी पहले से कम है तो वो शिप्स के कॉस्ट रिकवर नहीं कर पाएगी बेसिकली अगर पॉइंट वन का कंक्लूजन देखे तो इंडिया का जो कस्टमर बेस है वो किसी क्रूज शिप की कॉस्ट उसके ऑपरेशनल चार्जेस इस 
इसके अलावा जो प्रॉफिटेबली एक्सपेक्टेड होती है ये सारी चीज़ों को सेटिस्फाई नहीं कर सकता है आज के हमारे ट्रैवल बजट्स के साथ में और इसके वजह से कोई भी बड़ी कंपनी जो टूरिज्म बिजनेस में है वो क्रूज़ के अंदर पैसे लगाने के लिए तैयार नहीं है बिलियंस ऑफ डॉलर्स कम नहीं होते और अगर इंडियन कस्टमर्स जो है उसे रिकवर नहीं कर पाते हैं तो ऑब्वियसली वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए अच्छी नहीं है और ये पहला रीज़न बनता है कि इंडिया में क्रूज़ क्यों नहीं है लेकिन रिसेंट में हमने देखा है कि कुछ छोटे मोटे क्रूजेस देश के अलग अलग हिस्सों में शुरू हो रहे हैं तो वो किस तरीके से हो रहे हैं और उस वाले फील्ड में इंडिया में क्या ड्रॉबैक्स है वो हम समझते हैं इंडिया में क्रूज इंफ्रा इतना अच्छा नहीं है इंडिया के कई सारे बड़े पोर्ट्स हैं मुंबई कोची मुंद्रा लेकिन यहाँ पर क्रूज शिप्स को हैंडल करने लायक चीजें नहीं बनाई गई है क्रूज शिप एक चलता फिरता शहर होता है जहाँ पर इसके डॉकिंग के दौरान यहाँ पर इसे बहुत सारी फैसिलिटीज की जरूरत पड़ती है फिर चाहे वो यहाँ इनके सप्लाईज को रिप्लेस करना हो खाना पीना चढ़ाना हो कचरा निकालना हो सीवेज वगैरह को निकालना हो फ्यूलिंग करना हो ये चीजें क्रूज शिप के हिसाब से इंडिया में कहीं पर भी नहीं बनी है इसके अलावा इंडिया में अगर बड़े क्रूज शिप्स को छोड़ भी दे तो नॉर्मल जो छोटे यॉर्ट्स होते हैं उनके लिए भी मरीना की कमी है कोची छोड़कर कहीं पर भी इंडिया में मरीना नहीं है दुबई सिंगापुर कई कंट्रीज ने अपने कोस्ट लाइन छोटे होने के बावजूद इस तरीके की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना शुरू किया है जो क्लूजिंग इंडस्ट्री को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और इस इंफ्रा के वजह से ग्रोथ देखने के लिए उन्हें मिली है लेकिन इंडिया में वही इस इंडस्ट्री में ग्रोथ देखने के लिए नहीं मिली क्योंकि क्रूज शिप्स अगर आना भी चाहे अगर हम कंसीडर भी कर लें कि ये क्रूज शिप एक्सपेक्ट करते हैं कि जो हमारे वन टू टू परसेंट ट्रेवलर्स जो इन चीजों को अफोर्ड कर सकते हैं वो क्रूज शिप्स में आए भी तो भी इंडिया में इतना इंफ्रा है नहीं कि वो अपने शिप्स को यहाँ पर डॉक करना जस्टिफाई करे लास्टली एक मेजर रीजन निकल कर आता है गवर्नमेंट की क्रूज शिप्स को लेकर बनी हुई पॉलिसीज दोस्तों जब कोई शिप समुद्र के अंदर जाता है तब वो इंटरनेशनल वाटर्स में होता है जब वो आता है इंडिया की कोस्ट पर तो उसके लिए कई सारे नियम कानून लागू होते हैं कई सारे रीजन यही है कि जो बड़ी बड़ी क्रूज इंडस्ट्रीज है चाहे वो फिर रॉयल कैरेबियन हो या कार्निवल हो ये यूएस के अंदर सब कुछ ऑपरेट करने के बावजूद जो है पैनामा में अपने आपको रजिस्टर कर दी है इंडिया के अंदर इनके रूल्स जो है वो ठीक से अब तक लिखे नहीं गए है और एक कंफ्यूजन है जब तक श्योरिटी नहीं आती कि कैसा टैक्स लगेगा कौन से रूल के अंदर वो एप्लीकेबल होंगे कहा पर उनका पैसा कैसे जाएगा तब तक कोई भी क्रूज कंपनी डिसाइड नहीं कर सकती कि उन्हें यहाँ पर पैसा लगाना है या नहीं लगाना है और क्लैरिटी नहीं होगी तो कोई भी यहाँ पर पैसे लगाकर डूबना नहीं चाहेगा इन शॉर्ट गवर्नमेंट सपोर्ट की जरूरत भी है इस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पूरी तरीके से इस इंडस्ट्री को छोड़ रही है बल्कि हाल के दिनों में गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री में काफी इंटरेस्ट भी दिखा रही है एक ब्लू भी यहाँ पर तैयार किया गया है कि किस तरीके से इंटरनेशनल और डोमेस्टिक क्रूज सर्विसेस को पांच कोस्टल सर्किट में बढ़ाया जाएगा और इन पांच सर्किट्स को आइडेंटिफाई भी किया गया है बात करें कुछ बड़े डिसीजंस की जो इस क्रूज इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकार ने लिए है तो मुंबई में एक दो लाख स्क्वायर फीट का एक मॉडर्न टर्मिनल बनाया जा रहा है जो आगे जाकर क्रूज शिप्स की डॉकिंग में काम आएगा 225 करोड़ रुपीज के लिए स्पेंड किए जाएंगे और यहाँ पर हॉस्पिटैलिटी रिटेल शॉपिंग रेस्टोरेंट लाउंजेस इन जैसे कई सारी चीजें बनाई जाएगी और नॉन क्रूज सीजन के दौरान नॉर्मल लोग भी यहाँ पर विजिट कर पाएंगे जिनके पास में टिकट्स नहीं होगी इन्हें गवर्नमेंट काफी प्रमोट भी करने की कोशिश कर रही है और आने वाले कुछ समय में कोस्टल रीजन में क्रूज के मूवमेंट को 25 परसेंट तक छूट भी ये देने वाले हैं फॉरेन क्रूज जो पैसेंजर्स को लेकर आते हैं उन्हें तीन इंडियन पोर्ट्स पर विदाउट परमिशन और लाइसेंस के आने की परमिशन होगी और तीन दिन तक रुकने की इजाजत होगी ताकि कई सारे क्रूज शिप जो फॉरनर्स को लेकर घूम रहे हैं वो इंडिया में आएंगे डॉक होंगे उनके जो पैसेंजर्स है वो इंडिया में आकर शॉपिंग वगैरह कर सकते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री में अपना योगदान दे सकते हैं और तीन दिन तक उन्हें कोई स्पेशल वीजा वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी जो क्रूज शिप्स का कॉस्ट बहुत बचाएगा और एक मार्केटिंग के लिए अच्छा पॉइंट उभर कर आएगा इसके पहले अगर कोई क्रूज शिप के जरिए आता है या कोई फॉरेन कंट्री से इंटरनेशनल ट्रैवल आता है बिना वीजा के तो वो सिर्फ 24 घंटे तक इंडिया के अंदर डॉक हो सकते थे अब बात कर लेते हैं इंडिया की क्रूज इंडस्ट्री के डेवलप होने से होने वाले फायदों से रिलेटेड फर्स्टली इंडिया के पास जो यूज कोस्ट लाइन है और हम चाइना और मेडिटेरियन के बीच में मौजूद है इसके वजह से जियोग्राफिकली हमें एक बहुत अच्छा एडवांटेज मिलता है जो कि काफी ज्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी इंडिया में बढ़ा सकता है इसके अलावा जैसे मैंने पहले कहा क्रूज इंडस्ट्री एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टूरिज्म सेक्टर को इंक्रीज करने में और अगर इंडिया इस इंडस्ट्री को डेवलप कर पाता है तो ऑब्वियसली सेक्टर को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा इसके अलावा एक और फायदे की बात करें तो क्रूज इंडस्ट्री पर पैसेंजर काफी अच्छी संख्या में लोगों को एम्प्लॉय करती है और अगर ये चीज इंडिया में सक्सेसफुल होती है तो बड़ी संख्या में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती
करें तो क्रूज इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए सरकार कोशिशें तो कर रही है रूल्स चेंज किए जा रहे हैं लेकिन आज भी कॉस्ट बैरियर हमारे देश के लोगों की फाइनेंशियल कैपेसिटी पॉलिसीज और कुछ दूसरी चीजों की वजह से इंडिया में आज हमें क्रूज शिप्स देखने के लिए नहीं मिलती और इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने के लिए इंडिया को एक बहुत लंबा सफर तय करना अभी बाकी है